हेलो स्टूडेंट्स वार्म वेलकम माई सेल्फ विद अंशुमन रोहित रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है फ्लैश गैस क्या होती है इसको रिमूव कैसे किया जाता है इंटरकूलिंग क्या होती है और इन दोनों का इस्तेमाल करके वीसीआर सिस्टम कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं तो अंत तक लेक्चर में रही पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा सबसे पहले फ्लैश गैस की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंडेंसर से जब लिक्विड रेफ्रिजरेट आता है बाहर और एक्सपांशन डिवाइस में जाता है स्टूडेंट्स ठीक है दिस इज योर एक्सपांशन डिवाइस तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्सपांशन में प्रेशर टेम्परेचर कम होता है और जब वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांड होता है तो एक्सपांड होते समय कुछ वेपर्स बन जाती हैं स्टूडेंट्स लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा सा कुछ बहुत ही कम अमाउंट में ऐसा होता है 5 परसेंट सेवन परसेंट और ये जो वेपर रहता है स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं फ्लैश गैस क्यों स्टूडेंट्स क्योंकि इसे हमें फ्लैश करना रहता है ये फ्लैश जो वेपर्स हैं स्टूडेंट्स ये जब आगे इवोपरेटर में जाएगा यहां से तो ये रेफ्रिजरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है ठीक है स्टूडेंट्स एक बार फिर से बताया था जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन डिवाइस में एक्सपांड होता है तो कुछ अमाउंट का जो कुछ अमाउंट जो रहता है रेफ्रिजरेंट का वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो अमाउंट जो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है वो इवोपरेटर में जाकर रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्टूडेंट्स साथ में क्या होगा स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर इवोपरेटर का प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि वहां पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी रहेगा और वेपर रेफ्रिजरेंट भी रहेगा इवोपरेटर का प्रेशर गिरता है तो हम जानते हैं कि सीओपी कम होती है मशीन की तो स्टूडेंट्स ओवरऑल मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि ये जो फिर वेपर है ये बिना किसी पार्टिसिपेशन के इवोपरेटर में जाएगा फिर वहां से कंप्रेस होकर फिर कंडेंसर में आ जाएगा स्टूडेंट्स तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है कि कम से कम फ्लैश गैस बने क्योंकि जितना फ्लैश गैस कम बनेगी उतना इवोपरेटर का प्रेशर कम होगा ठीक है और उतना ही ज्यादा जो है रेफ्रिजरेंट पार्टिसिपेट करेगा इवोपरेटर में जाकर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर वेपर जाएगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इसको पीएच डायग्राम पे भी आप देख सकते हैं ये का कंडेंसर प्रेशर ये का इवोपरेटर प्रेशर ठीक है जब एक्सपांशन होता है तो यू कैन सी कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इस पॉइंट से एक्सपांड होगा ठीक है सेचुरेटेड लिक्विड कर्व से और इस पॉइंट तक एक्सपांड होता है तो स्टूडेंट आप भी देख सकते हैं लिक्विड प्लस वेपर रीजन है दिस इज लिक्विड प्लस वेपर रीजन तो इतना अमाउंट जो है स्टूडेंट वेपर में कन्वर्ट हो चुका है ठीक है हम ये सेचुरेशन लिक्विड लाइन से इतना आगे आ चुके हैं एक्सपांशन के दौरान तो इतना वेपर बन चुका है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करने वाला यहाँ पे ड्यूरिंग इवोपरेशन या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ठीक है स्टूडेंट्स और आगे भी इसके बारे में बात करेंगे पीएच डायग्राम के पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्लैश गैस को रिमूव कैसे करते हैं स्टूडेंट्स तो थियोरिटिकली जिस भी फ्लैश गैस बनती है उसको इमीडिएटली हमें कंप्रेसर में कंप्रेसर में पहुंचा देना चाहिए और रिकम्प्रेस कर देना चाहिए कंडेंसर प्रेशर पे ठीक है ना स्टूडेंट ये थियोरिटिकल तरीका है कि जैसे ही फ्लैश गैस बनती है तो उसको इवोपरेटर में जाते हुए सीधे उसको बीच में से निकाल लिया जाए और सीधे कंप्रेसर में रिकम्प्रेस कर दिया जाए कंडेंसर पे ठीक है स्टूडेंट्स परंतु ऐसा नहीं करते हम इसके लिए तरीका है ऐसा करने का कि हम बीच में क्या करते हैं एक फ्लैश टैंक का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्लैश गैस को रिमूव करता है फ्लैश टैंक क्या होता है स्टूडेंट एक प्रेशर विसल होता है जो कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे होता है कंडेंसर प्रेशर और इवोपेटर का इंटरमीडिएट प्रेशर होता है इसको निकालने का एक तरीका होता है अंडरवुड में इन दोनों का अंडरवुड ले लेते हैं तो इंटरमीडिएट प्रेशर आ जाता है तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से एक्सपांड होता है वो सीधे कहां आता है फ्लैश टैंक में आता है स्टूडेंट्स ठीक है यहां आप देख सकते हैं ये एक्सपांशन डिवाइस से जो भी रेफ्रिजरेंट निकलेगा अब ये सीधे इवोपरेटर में जाके पहले फ्लैश टैंक में जाएगा फ्लैश टैंक क्या स्टूडेंट एक प्रेशर विसल है ठीक है जिसमें लिक्विड और वेपर रेफ्रिजरेंट को हम सेपरेट करने वाले हैं ठीक है जिससे कि क्या होगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में जाए ये हमारा मकसद होगा तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से बाहर आ रहा है स्टूडेंट्स और ये फ्लैश टैंक में जा रहा है ठीक है और इसी फ्लैश टैंक में हमने जो है आउटलेट दे रखा है कंप्रेसर की तरफ जाता है स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपांशन ही कुछ वेपर्स बन रही है आप देख सकते हैं जो सीधे कहां जा रही है कंप्रेसर में जा रही है स्टूडेंट्स ठीक है ना ये फ्लैश टैंक हमने एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे मेंटेन कर रखा है तो ये जो वेपर्स फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स ये कहा जा रही है सीधे कंप्रेसर में जा रही है रिकम्प्रेस हो जाएंगी कंडेंसर प्रेशर पे कोई अलग से कंप्रेसर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जो कंप्रेसर यूज हो रहा है उसी में से पूछा देंगे यहां पर बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई लिक्विड पार्टिकल जो है यहां से कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इस वेपर के साथ कंप्रेसर में ना चला जाए नहीं तो हमारा कंप्रेसर खराब होगा क्योंकि कंप्रेसर जो है सिर्फ ड्राई वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए ही डिजाइन होता है तो वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे वेपर की वन मीटर पर सेकंड के लगभग उससे कुछ कम मेंटेन की जाती है ठीक है तो स्टूडेंट्स यहां से देख सकते हैं फिर यहां से क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलेगा
इसको पीएच डायग्राम पे आप समझते हैं पूरे पूरे केस को पीएच डायग्राम पे देखते हैं स्टूडेंट्स तो एक कंडेंसर प्रेशर है ये कंडेंसर प्रेशर से मैंने इसको एक्सपांड करा पहले एक्सपेंशन डिवाइस में स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं पी इंटरमीडिएट प्रेशर पे मैंने एक्सपांड करा फिर यहां पे क्या करेंगे इसको फ्लैश टैंक में इकट्ठा करेंगे ए टू बी इस प्रोसेस विच शोज एक्सपांड इन एक्सपांशन डिवाइस फर्स्ट नौ यहां पर फ्लैश गैस जो है रिमूव की जाएगी मतलब कंप्रेसर में पहुंचा दी जाएगी ठीक है जब फ्लैश गैस रिमूव हो जाएगी ये यहां से जो फ्लैश गैस इधर सीधे कंप्रेसर में चली जाएगी इंटरमीडिएट प्रेशर पे ठीक है स्टूडेंट अब स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो बी से कहां शिफ्ट हो जाएगा सी पे क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो ये स्टेट जो बी थी ये सीधे यहां पे पॉइंट सी पे जाएगी लिक्विड कर्व के ऊपर जाएगी सेचुरेटेड लिक्विड कर्व के ऊपर क्योंकि फ्लैश गैस रिमूव हो चुकी है पॉइंट सी से एक्सपांशन डिवाइस टू में रेफ्रिजरेंट जाएगा और ये इवोपरेटर प्रेशर तक क्या होगा एक्सपांड होगा जो कि पॉइंट डी है स्टेट डी तक है ठीक है ना स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि अगर मैं यहां से डायरेक्टली एक्सपांड करता तो मैं यहां पे कहीं पहुंचता जबकि अगर मैंने बीच में जो है फ्लैश टैंक लगाया तो मैं यहां पे आ गया तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अगर मैं डायरेक्ट एक्सपांड करता तो इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता और मैंने यहां से एक्सपांड करा तो इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है आप यहां पर पीएच डायग्राम का मेरा लेक्चर देख सकते हैं आपको समझ में जाएगी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है अगर मैं डायरेक्ट एक्सपांशन नहीं करके इस बात पे आता हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है जबकि अगर मैं सीधे एक्सपांशन करता हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है कम हो रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम होगा तो डेफिनेटली सीओपी कम होगी ये पॉइंट ई तक मान लेते हैं कि हमारा ये यहां पर मैंने दिखा भी दिया आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होता है अगर फ्लैश गैस रिमूव ना की जाए सीधे एक्सपांड कर दिया जाए तो डी डाइव से लेके ई तक ही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है यू हमारा डी से लेके ई तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है स्टूडेंट इंटरकूलिंग क्या होती है तो स्टूडेंट्स जो वेपर रेफ्रिजरेंट पहले कंप्रेसर से निकल के आती है इंटरमीडिएट प्रेशर पे उसको हम पहले ठंडा करते हैं ठीक है ना उससे सुपर हीटेड रीजन में होता है जब हम क्या करते हैं पहले कंप्रेसर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर आता है उसको हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं ठीक है हम यहाँ पे वाटर इंटरकूलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैश इंटरकूलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि फ्लैश चैम्बर में उसको ठंडा कर सकते हैं पहले कंप्रेसर से आने वाली वेपर का उसको ठंडा करते हैं ठंडा करते हैं डी सुपरेट करके उसको सेचुरेटेड वेपर बनाते हैं ठीक है स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं इंटरकूलिंग दो कंप्रेसर के दौरान पहले कंप्रेसर से दूसरे कंप्रेसर में जाते समय हम क्या करते हैं बीच में वेपर को ठंडा करते हैं अप टू सेचुएशन कर उसको हम बोलते हैं इंटरकूलिंग ठीक है तो यहां पे इंटरकूलिंग यानी कि ठंडा करने के जो माध्यम हो सकते हैं या तो आप वाटर इंटरकूलिंग कर लें या फ्लैश इंटरकूलिंग कर लें या तो आप फ्लैश चैम्बर में जो है पहले कंप्रेसर से जो वेपर आ रही है उसको फ्लैश चैम्बर में लेके जाएं फ्लैश चैम्बर जो है ठंडा रहता है वहां पर ठंडा रेफ्रिजरेंट है उसकी मदद से आप इसको ठंडा करें डी सुपर करें या फिर आप वाटर इंटरकूल अलग से यूज कर सकते हैं तो इंटरकूलिंग से क्या होगा वर्क ऑफ कंप्रेशन कम होता है स्टूडेंट्स और सीओपी बढ़ेगी अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन आपने गिरा दिया तो सीओपी बढ़ेगी आप जब दो कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं तो पहले कंप्रेसर से निकलने के बाद आपको इंटरकूलिंग करना जरूरी है चाहे वो वाटर इंटरकूलिंग हो चाहे वो फ्लैश इंटरकूलिंग अब अगर मैं बात करूं जो पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस होती है उसमें वर्कडन कैसे दिया जाता है स्टूडेंट ये फॉर्म होता है एन अपॉन में एन माइनस वन पी वन बी वन फिर वन माइनस पी टू बाई में एन तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहां पर वर्कडन किस पर डिपेंड करता है एन पे प्रेशर P1 पे वॉल्यूम B1 पे प्रेशर P2 पे तो स्टूडेंट प्रेशर P2 और P1 तो फिक्स रहेगा क्योंकि एक ही वो प्रेटर प्रेशर रहेगा एक कंडेंसर प्रेशर रहेगा ये तो हमारा फिक्स रहेगा एन भी फिक्स रहेगा प्रोसेस का इंडेक्स भी फिक्स रहेगा तो इस पूरे फॉर्मुले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है V1 तो स्टूडेंट्स अगर मैं वी को कम करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा वर्क डन भी कम होगा ठीक है स्टूडेंट बाकी सब तो फिक्स है तो वॉल्यूम अगर कम होता है तो वर्क डन कम हो जाएगा तो अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो वर्कडन कम हो जाएगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे कम की जाती है स्टूडेंट इंटरकूलिंग करके तो वर्कडन भी कम हो जाता है इसको पीएच डायग्राम पे समझते हैं स्टूडेंट्स वन से टू मान लीजिए मैंने पहले कंप्रेसर में इसको कंप्रेस करा इवोपरेटर प्रेशर से निकला रेफ्रिजरेंट वन से टू मैंने कंप्रेस करा फिर क्या करना है टू से थ्री हमने इस रेफ्रिजरेंट को कॉन्स्टेंट प्रेशर भी ठंडा करा तो ये डी सुपर हिट होकर सीधे सेचुरेशन कर के ऊपर आ गया बेपर सेचुरेशन कर के ऊपर फिर थ्री से फोर इसको रिकम्प्रेस करा सेकंड कंप्रेसर में अप टू कंडेंसर प्रेशर ठीक है स्टूडेंट तो वर्कडन कितना हो जाएगा टोटल डब्ल्यू वन टू प्लस डब्ल्यू थ्री फोर जब हमने दो बार कंप्रेस करा इवोपेटर से ले कंडें
ये मैंने कंप्रेस करा आपको मैं बता भी चुका हूं कि ये जो लाइन से ये तो डायग्राम पे ये इनका स्लोप गिरता है जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एच फोर डैश माइनस एच वन जो है वो एच टू माइनस एच वन प्लस एच फोर माइनस एच थ्री से ज्यादा आएगा ठीक है तो एच फोर माइनस एच वन डैश इज ग्रेटर देन दिस प्लस दिस इन दोनों के सम से बड़ा निकलेगा वो तो ठीक है ना स्टूडेंट्स तो जितना हम इस सिचुएशन के नजदीक रहेंगे उतना वर्क डन कम लगेगा तो इंटरकूलिंग करके हमने लाभ उठा लिया स्टूडेंट्स पीवी डायग्राम पे भी इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स वन से टू हमने क्या करा मान लीजिए डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया इवोपरेटर प्रेशर से लेके कंडेंसर प्रेशर तक ठीक है ना अब एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या शो करता है स्टूडेंट्स वर्क डाउन शो करता है तो वन से टू जब मैंने डायरेक्टली कंप्रेस करा वन इवोपरेटर से लेके कंडेंसर प्रेशर तक तो ये एरिया शो कर रहा है इतना वर्क मुझे लगेगा अगर मैं इंटरमीडिएट प्रेशर तक कंप्रेस करूं और फिर इंटरकूल करूं तो स्टूडेंट क्या होगा ये इंटरमीडिएट प्रेशर तक मैंने कंप्रेस करा ठीक है अब मैं इसको इंटरकूल कर दूंगा तो यहां पे मैं इंटरकूल करूंगा तो क्या होगा थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा पीवी डायग्राम में मतलब मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा वॉल्यूम कम होने के लिए लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा तो डी सुपर हीट कर रहे हैं इसको तो ए से ए डैश वो प्रोसेस होगी जिसमें मैंने उसको इसमें उसका वॉल्यूम कम हुआ क्योंकि मैंने डी सुपर हीट करा इंटरकूल करा फिर मैं जब इसको ए डैश से सेकंड कंप्रेसर में कंप्रेस करूंगा ठीक है ना स्टूडेंट्स ए डैश से फिर से सेकंड कंप्रेसर में कंप्रेस करूंगा तो कोई पॉइंट टू डैश मुझे यहां पे मिलेगा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो एरिया है मैं हाईलाइट कर रहा हूं इतना वर्क डन में बचा लूंगा आप ठीक है ना अगर मैं इंटरकूल करता हूं यू मुझे इतना वर्क डन लग रहा था और ऐसे में मुझे कितना वर्क डन लग रहा है इतना ही लग रहा है तो इतना वर्क डन मैंने बचा लिया इंटरकूल करके तो वर्क डन कम होगा तो डेफिनेटली सीओपी कम होगी तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करिए थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लॉट्स ऑफ पेशेंस थैंक यू